Amigos, con, con, amigos, continuamos con la tercera parte del desarmado del de motor. Ya, se está, ya estamos este, aprendiendo cada vez más a conocer nuestros componentes. Ahorita le adelanto, solamente te digo que muchas gracias por ver estos videos. Esto es la tercera parte. Es una motocicleta 180, no importa la cilindrada que sea tu moto, no importa si es una 250, estamos hablando de, de motores chicos, porque de todo, al final de cuentas todas vienen siendo casi iguales, tienen prácticamente casi lo mismo, cambiarían la forma a la mejor, ok, ya si vamos con motores más grandes, pues traen más cosas, pero siguen teniendo bielas, siguen teniendo cilindros, siguen teniendo... Eh, anillos, todo, 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 ok, vean, aquí ya quité la parte de la tapa, hay que quitar este, vean, ese conducto, le estaba diciendo en un video anterior, ese conducto es para ponerle un radiador de aceite en el dado caso de que tú lo quieras poner, ya que la moto solamente se enfría por el aceite que anda circulando adentro, si le pones el radiador de aceite afuera, pues tu motor se va a calentar menos y pues... Eh, darle con todo a la motocicleta sin eh, detenerte ni nada de eso, de, sin miedo de pensar ay se está calentando, ok, bueno aquí tenemos ya la, los elementos del tren valvular, balancines eh, casoletas resortes, seguros válvulas eh, sellos así que vamos a comenzar a quitar nuestros tornillos que sujetan los, eh, los balancines o las punterías, son tres, yo les recomiendo que empiecen del centro, aflojan media vuelta el del centro, el del lado y del otro lado, y ya después cuando ya sientan que ya, ya no está apretado, ya giran todo, lo sacan y ya los acomodan en otro lugar, vean cómo está, eh, cómo es esa forma, ok, vamos a quitar estos, ahí se me, una varilla se fue hacia adentro, no hay bronca, saqué una, Igual vamos a tener algunos eh, videos sobre esto, que es importante. ¿Cuántos tipos de sincronización? ¿Cómo vamos a sincronizar? <coughs> ¿Por qué cadenas? ¿Por qué varillas? ¿Por qué esto? Ok, aquí tenemos cuatro tornillos que son importantes. Estos deben de llevar un torque cuando se esté armando. Aquí la forma correcta <coughs> y la forma eh, buena de hacerlo es en tache. Media vuelta uno, media vuelta el del otro, media vuelta el de arriba y media vuelta el de la otra esquina para evitar deformaciones hay que aplicar un poco de fuerza y eh, van a salir ok van a, van a salir no vamos a ver ni, no vamos a tener ningún problema me parece que eran 12 o 14 no me acuerdo ok hay que darle y eh, los torques son importantes eh, todo lo, todos todas todos los tornillos que llevan en las motocicletas deben de tener una cierta presión porque si tú le das más, los rompes, si le das menos, no aprietan. Y si no damos el apriete correcto aquí a la cabeza y cilindro, se va a escapar la compresión y vamos a tener pues varios problemitas, ¿ok? Así que pues vamos a, a darle. Les doy gracias a todos ustedes porque eh, muchos están aprendiendo. He conocido a personas que me dicen, oye, estoy aprendiendo viendo tus videos, muchas gracias, eh, me gusta demasiado y qué bueno, está chido. Yo creo que eh, todos aprendemos de todos. Aquí en Internet también, los que hacemos contenido para Internet, aprendemos también de los otros profesores. Y a lo mejor, youtubers que se dedican a esto, también vienen y aquí aprenden y ya pues, se van por allá. Es lo mismo, esto, esto es así. Entre todos, entre mecánicos, eh, aprendemos todos y se hace eh, una... Se hace algo bueno, ok, aquí no hay nada. Aquí también eh, tendríamos un tornillo que se encuentra del lado derecho, así que igual hay que sacarlo. Hay que levantar la, la cabeza y ahorita les voy a mostrar algo que es un poquito importante de decirles y que les va a despejar algunas eh, dudas que tengan ustedes. Miren, aquí se encuentra la cabeza. Quiero que pensemos un momento y que vemos de diferente Ahí, ¿qué es lo que no se ve igual? La válvula de escape y la válvula de admisión. La válvula de escape es la que se encuentra en la parte de abajo y la válvula de admisión es la que se encuentra en la parte de arriba. Si tú no, lo, si no sabes cuáles son, es esta. Esta que se ve más cafecita es la de escape y la que está arriba de mí es la de eh, 
la de admisión. Lo digo porque a lo mejor hay personas que todavía no sabemos cómo están estos y siempre hay que hablar tratando de, de explicar a una persona que no conoce. Ok, vean, aquí luego tenemos problemas eh, en muchas ocasiones con, con las punterías. Si nosotros ponemos, ¿a dónde estamos? Ay, perdónenme, se me puso la publicidad. Miren, si nosotros ponemos el, las punterías cuando apretamos, las ponemos iguales. Vean cuál está más quemada. Está más quemada la de escape porque ahí hay más calor. Como hay más calor, los, los metales se expanden un poquito más. Por eso cuando se calibran eh, las punterías siempre se le da un poco más, ya sea un, una milésima, dos milésimas más a la de escape. La de admisión, pues, se, digamos como que se como que su, su temperatura no es tan elevada por lo mismo de que como entra el aire y entra la gasolina estabiliza un poquito por eso una se ve más negra la de arriba se ve negra y la de abajo se ve café que ya está quemada ok la, la de escape como no tiene no le cae directamente gasolina ni el aire pues por eso se ve así todos los gases quemados salen por la de escape ya les aventé una buena cantinfleada ok así que pues hay que tener eh, cuidado con eso Solamente eso sí era importante de, de, de decirlo por si tenemos algún problema de tipos de calibración. Hay que ver cómo está. Vean que tiene eh, carbón y quizás eh, los motores o cuando chequemos con presión tengan menos. Ahorita voy a explicar cómo está esto. Miren, voy a, ve, voy a levantar aquí un poco el, el pistón y vean cómo se encuentra carbonizado. O sea, ya se encuentra muy carbonizado. ¿Qué sería esto? ¿Qué, ¿Qué problemas tendríamos? Pero antes que eso vamos a quitar los dos tornillos que están hacia los lados para poder levantar nuestro, nuestro cilindro o nuestro monobloc si ya es uno más grande. Vamos a levantarlo, eso no tiene gran ciencia. Ok, vemos cómo se encuentra un poquito. Y aquí, miren, aquí se encuentra la cabeza y está bastante carbonizada. Muchos eh, pueden pensar de, oye, pues chécale la compresión a tu motor. Sí, chécale la compresión. Supongamos que es 90, ok, 90. Y el manual te debe decir que 90, pero este tiene más, este tiene, o tiene más o tiene menos. ¿Qué, qué es lo que se debe? Todo eso, todo eso quemado que ustedes ven abulta la cámara de combustión. Supongamos que si es este... Su motor es 150, a lo mejor va a ser un poco menos o a lo mejor es un poco más, dependiendo todo eh, esa carbonilla que se encuentre. Así que de vez en cuando hay que limpiarlo para que eh, no tengamos una reducción en el espacio de la cámara de combustión debido a las, eh, el carbón que se encuentra ahí. Ok, bueno, vamos a, vamos a ver algo y voy a seguir explicando. Vean todo lo que tiene. Ok. Eh, iba a decir algo muy importante y se me había pasado Ah, ok, aquí se encuentra nuestro cilindro Como ya es un cilindro que tiene bastante tiempo Que ya está bastante usado, por decirlo así Ya tiene un, un algo que se llama efecto espejo Este eh, efecto espejo es, se, se le conoce aquí en los motores A un componente que se encuentra liso, liso, liso Ya Ahora sí que se ve como espejo. Tú lo pones y se refleja todo. Un cilindro para alargar su vida, para que se encuentre eh, bien, necesita estar rayado. Necesitamos darle una pequeña lijada. Y si eres más este, especial, hay que usar una herramienta que se llama bruñidol, que tiene tres puntitas, tiene tres, este, son como tres, vamos a hablarlo, tres lijas, así, que tiene tres patitas, lo conectas al taladro y lo metes y lo sacas y le vas echando gasolina para que el rayado sea perfecto, ya que si se hace mal, vamos a tener fallas de una mala compresión. Si tú le das de un lado mucho, 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 ponle que le das 100 lijadas en línea recta y del otro lado le das 27 o 30 o 50, Aquí del lado donde le diste la 100 se va a hacer un surco y de ahí se va a hacer la, de ahí se va a escapar la compresión. Así que si no tienes el bruñidol hay que darle una lijada en forma de tache, de X. Échale gasolina, dale una tallada, échale gasolina para que limpie eh, todas las rebabas que quitaste y dale. Ok, 
Pues bueno, mis amigos, eh, ¿qué minuto voy? Minuto 9.54. Hay veces que no quiero sacar tantas eh, pláticas, pero me siento mal de que, de que les diga, ah, nada más quiten, 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 y ya no. Es que, es, que, es que hay que explicar a detalle algunas cosas, ¿ok? Pues bueno, amigos, esto es lo que vas a encontrar en el canal. Vámonos con el video número 4. Muchas gracias, nos vemos. Deja tu like, ya que gracias a eso, YouTube me recomienda. Yo gano más, ganando más, saco más videos y todos ganamos de todos. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.